ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నాగుస్ కుకింగ్ అందరు బాగున్నారా అందరికి దసరా నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు అండి ఈరోజు నన్ను ఎవరో కూడా తిట్టుకోకూడదు నా రెసిపీ చూసి ఎందుకంటే నవరాత్రిలోని ఇది చేయడం అన్నది కరెక్ట్ రాంగో తెలియదు నాకు ఈ వీడియో అన్నది అంటే కొందరు చాలామంది చేస్తారు నవరాత్రి కొందరు చేయరు కదా వాళ్ళ కోసం ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మటన్ బిర్యానీ అండి నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తున్నానో చూపిస్తాను మటన్ బిర్యానీ చాలా బాగుంటుంది నేను చేసింది మా ఇంట్లోని మీకు అది చూపిద్దాం అని చెప్పి ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను అయితే ఈరోజు ఇలా మటన్ నాన్ వెజ్ తోటి ఏంటి అని చెప్పి ఎవరో బ్యాడ్ కామెంట్ చేయకండి ప్లీజ్ ఎవరు కూడా తప్పుగా అనుకోవద్దు మాకైతే నవరాత్రి మేము ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి కూడా చేయలేదు మా ఇంట్లో అయితే మేము చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా అందువల్ల మాకు నవరాత్రిలో నాన్ వెజ్ తినకూడదు ఇలా లేదు మొన్న వినాయక చవితి శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసంలో మళ్ళా మేము పెద్దగా నాన్ వెజ్ అన్నది తినము అలా నెక్స్ట్ వచ్చి నవంబర్ దీపావళి తర్వాత కార్తీక మాసం అని వస్తుంది శివుడు నవ నవరాత్రి ఇలా ఉంటాయి కదా అప్పుడు మళ్ళా ఆ నెల రోజులు కూడా నాన్ వెజ్ అన్నది తిన ఉల్లిపాయ కూడా నేరు కార్తీక మాసం కానీ చేస్తే ఉల్లిపాయ కూడా తిన వెల్లుల్లితో సహా తినము అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక పూజలు అన్న చేస్తారు నవరాత్రులు అయితే మేము ఎప్పుడు చేయలేమండి అందులో ఇప్పుడు మాకు కొంచెం నవరాత్రులు చెయ్యకూడదు కూడా మేము అందు గురించి అని చేయట్లేదు అసలు లేదు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇయర్ నుంచి సర్లే ఈ పూజలే కదా దేవుడికి సంబంధించింది ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు ఉంటే ఇంట్లో ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను మాకు వీలు కావాలని చేయడానికి అందు గురించి తప్పుగా అనుకోవద్దు ఎవరూ సరేనండి నేను కూడా మీరు ఏమీ అనుకోరని చెప్పి వీడియో అన్న స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మటన్ బిర్యానీ అనేది దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ఎలా చేస్తున్నాను ఎంత క్వాంటిటీలో చేస్తున్నానో మీరు చూసి ఇది వచ్చేసి మనకి తక్కువతో ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్కి వస్తుంది నేను రెసిపీ కిలో మటన్ తీసుకున్నాను కిలో మటన్కి మీరు ఎలాగన్నది చూసేసేయండి వీడియో ఇదిగోండి నేను ఇది కిలో మటను అలాగే ఇది అర కిలో ఉన్న రైస్ కిలో మటన్కి అర కిలో ఉన్న వేసుకోవచ్చు లేకపోతే కిలోకి కొంచెం తగ్గించన్నా వేసుకోవచ్చు నేను ఇలా తీసుకున్నాను నేను సింపుల్గా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇలా చూపిస్తున్నాను అంతే ఏమి కాదు ఇంకా వెయ్యాలి కొత్తిమీర పుదీనా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తాను పచ్చిమిర్చి నిమ్మరసం నిమ్మకాయలు అలాగే కొబ్బరి చెప్ప అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మూడు టొమాటోలు ఆనియన్స్ ఒక ఎనిమిది మీరు సైజుని బట్టి నేను ఒక ఈ సైజులో ఏమి తీసుకున్నాను ఓకేనా ఫస్ట్ రైస్ అన్నది వాష్ చేసుకొని నీళ్ళు పోసి ఉంచుకుందాము మనకి మటన్ మొత్తం ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు ఇది వాష్ చేసి నీళ్ళు నిండా వేసి ఉంచుకోండి మళ్ళీ పైన కూడా వాటర్ లేనట్టు ఉందంటే అన్నం అన్నది బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది వాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటాం మనం ఇప్పుడు రైస్ కడిగి పక్కన పెట్టినాం కదా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు మొత్తం కూడా కట్ చేసుకోవాలి సన్నగా తీగల్లాగా మరి లావుగా కాదు మరి సన్నగా కాదు సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా చాక్ కూడా అంత బాగానే తెగుతుందండి ఇప్పుడు ఈ కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు ఏవైతున్నాయి ఇలా విడ తీసుకోవాలండి విడ తీసుకుంటే మనకి బాగా వేగుతాయి ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఇలా కొంచెం కొంచెంగా ఇవి మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్కి కొంచెం వేపేసుకుంటాం కొంచెం కర్రీ కుంచుకుంటాం మటన్ బిర్యానీకి ఖచ్చితంగా మనం మటన్ బిర్యానీకి చికెన్ బిర్యానీకి వేపని పర్లేదు మటన్ బిర్యానీ ఖచ్చితంగా బ్రౌన్ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి లేకపోతే బాగోదు ఖచ్చితంగా వేయాలి అసలు మటన్ బిర్యానీకి ఇది బట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాగ వేసుకొని ఇప్పుడు నేను కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా కూడా కొంతమంది చేస్తాను నేను చెప్పాను కదా నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తున్నాను అన్నది ఈ మొత్తం ఇలా విడ తీసుకున్న వాళ్ళ ఏంటంటే యూజ్ మెత్తగా రావు బ్రౌన్ ఆనియన్స్ చూడండి మెత్తగా అయిపోతాయి కదా కొందరికి అది ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని ఇలా మనం దేనికి సెపరేట్ చేసుకుంటే మెత్తగా అవ్వ అనమాట బాగా లేగుతాయి ఇలా ఉంటే ముద్ద ముద్దలా పడిపోయి వేగవు సరిగ్గా మటన్ బిర్యానీ అంటేనే పెద్ద ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది మటన్ బిర్యానీకి ఖచ్చితంగా మీకు వీడియోలో ఈజీగా అయిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కానీ కానీ బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా వండి చూడండి ఎంత బాగుంటుందో ఇలా మొత్తం విడ తీసుకున్నాను ఇదిగోండి నేను సగం కర్రీ కుంచుకున్నాను ఇవి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఇప్పుడు వేయించుకుందాం నేను ఆల్రెడీ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి చూడండి కర్రీకి బ్రౌన్ ఆనియన్స్కి కూడా కర్రీకి కూడా ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను వేపేసుకొని ఆయిల్ సగం అన్నది సెపరేట్ చేసేస్తాను 
ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయిల్ చూసి భయపడవచ్చు సగం డివైడ్ చేస్తాం మన బిర్యానీలో ఈ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేపుకున్న ఆయిల్ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అందుకు ఇప్పుడు ఇవి ఉల్లిపాయలు అన్నది వేసుకుందాం ఆయిల్ అన్నది బాగా హీట్ అవ్వాలి బాగా హీట్ అవుతే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది వేగనే ఈ లోపు నేను పచ్చిమిరపకాయలు ఇవన్నీ కట్ చేసుకుంటాను కోసం బిర్యానీ ఆకు చెక్క వద్దు చిన్న చాలు చెక్క లవంగీలు ఒక ఐదు యాలికులు ఒక ఐదు జా అదే జాపత్రి ఉల్లిపాయలు టొమాటోలు ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి రండి వండేసుకుందాం ఆనియన్స్ అన్నది వేగిపోయేయండి ఇలా బ్రౌన్ గా వచ్చే వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇవన్నీ ప్లేట్ లో తీసుకుందాం అంటే ఇంకో బాండి పెట్టి ఆయిల్ వేపు ఆయిల్ వేస్ట్ కదా అని నా ఉద్దేశం ఇలా మీరు ఎలా ఫాలో అవుతా అవ్వండి లేదంటే మేము లేదు ఈ కజ్జి ప్రిపేర్ చేసుకొని వేరే దాంట్లో వేపుకుంటాం అన్న మీ ఇష్టం కానీ అదే ఆయిల్ మనం బిర్యానీకి వాడాలి స్మెల్ బాగుంటుంది అప్పుడు ఇలా మొత్తం కూడా ఇప్పుడు మనం చెక్క లవంగి ఆలికలు చూపించాను కదా అవి వేసుకోవాలి అలాగే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి వేగనిద్దాం పచ్చిమిర్చి ఒక ఐదు ఆరు తీసుకున్నానండి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది మనం రైస్ వేస్తాం కదా స్పైసీ అని కూడా అంతలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేగనిద్దాం గ్రేవీ రావాలి కదా మనకి ఈ గ్రేవీ రెండు విధాలుగా వాడుకోవచ్చు ఏంటో లాస్ట్ లో చెప్తాను ఇది వేగనిద్దాం వేగి వరకు మీరు ఫ్రెష్ తీసుకోండి వేగే లోపు కొబ్బరికాయ కొంచెం పాలు తీసుకుందాం కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పాలు వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకే పింటు పిన్ ఏంటి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపించాను అన్ని చూపించలేదు నేను ఇందులో కొంచెం అంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకొచ్చి ఇదిగోండి ఇలా చిక్కగా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇది వడ పోసుకోవాలి డైరెక్ట్ వేసేసుకోకూడదు డైరెక్ట్ వేసుకుంటే మనం కేరళ సైడ్ తమిళనాడు సైడ్ తిన్నట్టు ఉంటుంది మనం అలా తినలేము అది పీచ్ తోటి మనం తినలేము మన సైడ్ వాళ్ళు తినలేము వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళు అయితే తినేసే కదండి మనం ఈసారి కొబ్బరి పాలతో చేపలు కలిసి చూద్దాం బాగుంటుంది అది కూడా నేను అది చెన్నై సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు తిన్నాను చెన్నై బెంగళూరులో సారీ బెంగళూరులో మా ఆంటీ ఉంటారు ఆ ఆంటీ వండి పెడితే తిన్నాను చాలా బాగుంది అది ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇలా చిక్కగా వస్తాయి కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి చూడండి ఇలా చిక్కగా ఉండాలి పాలు పాలు ఉన్నట్టు ఓకేనా ఇది మనకి ఉల్లిపాయలు కూడా ఇలా వేగిపోయి కదండి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు మసాలా దినుసులను ఇప్పుడు టొమాటో వేసుకుందాం టొమాటో వేసుకొని ఇది కొంచెం చేసి మగ్గనిద్దాము టమాటోలు మగ్గడానికి మీకు కర్రీస్ కూడా ఎంత పడుతుందో అసలు వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఇలా మగ్గం మటన్ బిర్యానీకి ఎప్పుడు కూడా పెద్ద పీసెస్ ఉండాలి పెద్ద పీసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి మనకి కూరలో ఉడుకుతుంది చిన్నగా అయిపోతుంది మళ్ళీ బిర్యానీలో రాబోతే ఏరుకోవాల్సి వస్తుంది చిన్న అయిపోతే అందుకని పెద్ద పీసెస్ ఉన్నదే తీసుకోండి ఇలా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు బిర్యానీకి అంటే వాళ్ళు కట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనకి టమాటా కొద్ది మగ్గాక మటన్ అన్నది ఇందులో వేసుకోండి ఉప్పు వేస్తాం కదా ఇంక ఉప్పు వేయక్కర్లేదు అంటే మీకు కర్రీలో చాలా పద్ధతి వేసుకోవచ్చు ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు వేయక్కర్లేదు ఇలా చాలా వేసుకొని నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లి పేస్ట్ వేస్తాం దీంతో పాటు అల్లం వెల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోండి కేజీలో కదా ఒక ఫుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లి పేస్ట్ ఇలా తీసుకోవాలి ఫుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి పసుపు 
वाटर वाटर मन की मग्गे नीच वासना चूँगी इला वाटर मत इंकाल चूसरा मन पीस अला आई पैकी रिजनव अभी वेग अब पचवासन अंत चिल्ली पौडर पड़ता अंत चिल्ली पौडर वेसको इध कुछ मटन बिर्यानी कुछ एक्वे बहुत ना उदेश प्रकार मेरे पिल को तक वेसको धन धन्य जल अला गरम मसाला ना कुछ घाटे चाल सारी चपा ना गरम मसाल पौडर घाटे होंम मेड गरम मसाल वाड़ी बैठक तीस इप्ड इन हाफ टी स्पून नल मिरी पड़ी वेसको स्मेल उ स्मेल डेट चूपे चाल मुखल मुल वाटर वेस उपचुमे वेसको इपड़ चूसको माला वेसको उपगा वा बिर्यानी मतलब बोत अंकनी कर्री के एंत पड़ती अंत वेस मैं रईस कंट वे वेसको कदा इपड़ी विजल पोव वरकू उ उड़की विजल दर फोर फाइव मटन मोकल उठाई कटन एंतर उड़को अंत विजल फाइव सिक्स विजिटा ओके मन इन कुर विजल वी उपन तरह पक्क शिफ्ट इन एसर पे रईस वा दीन कोसम पचिमीर्ची जापत्री चक् लव नल्ल की खचिंग उजीरा साजीरा नल्ल नल्ल उठा चूचा इला उ नल्ल यालीकल नार्मल भी जापत्री साजीर बिर्यानी आक इवन पचिमी पचिमीर्ची उ अलागे को पुदीना मन बिर्यानी मेन इंपारटे को पुदीना ओके इपड़ी नीट वेस नल्ल यालीकल इना दी का दुकना दुकने अलगे पुदीना इलांट दी कलपे वाड़ी एन कं मन की साल तक वेसकना सरपोदी रे स्पून रईस की सरपड़ा वेक अला अभी बिर्यानी मेद वेस आई मस्टी आई मस्ट वेसक मन की अन्न पुल पुल कुर मूतना इपड़ मन ग्रेवी एला चूँ वाटर एक्व वे कदा ग्रेवी मादरी उ अला ग्रेवीला उच्चों इपड़ू रे गरी इलाक 
అది బాగా ఫోక్ ఇలా బీట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే గడ్డలు గడ్డలుగా ఉంటే బాగోదు ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను మటన్ కర్రీ అన్నది అలా గ్రేవీగానే ఉండాలి మీకు ఇది ఏం చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ పెరుగు ఏదైతే ఉందో అది ఇందులో వేసుకుందాం బాగా కనిపిస్తుకోవాలి ఇందులో ఇప్పుడు మనం కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకోవాలి ఇలా ట్రై చేయండి ఒకసారి పుదీనా వేస్తే కొంతమంది టేస్ట్ మాడిపోద్ది అంటారు కదా అలా ఏమి ఉండదు అసలు చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇందులో పెరుగు వేస్తాం కదా కాసేపు ఉడకనిద్దాం ఆయిల్ పైకి వచ్చి వరకు ఉడకనిద్దాం మొక్క అయితే కూడా చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయిందండి కుక్కర్లో కదా వేస్తాం నార్మల్గా అయితే అవ్వదు కానీ ఇదిగండి నార్మల్గా అయితే టైం పడుతుంది అంతే కానీ ఇలా ఇలా వండుకుంటే మీకు మటన్ బిర్యానీ చాలా మందికి చేయడం రాదు అలా కూడా వస్తుంది చేయడం అంటే ఈజీగా అన్నది తెలుస్తుంది కొంతమంది పచ్చిదే పెట్టేసి చేస్తారు అది ఒక స్టైలు ఇది ఒక స్టైలు కానీ మ్యాక్సిమం మటన్ అన్నది ఉడకదు మటన్ బిర్యానీ అలా వేసుకుంటే మటన్ అన్న చాలా టైం పట్టేస్తుంది ఉడుకుతుంది టైం పడుతుంది ఆ టైం అన్న మీకు చూపించదు కదా వీడియోస్ లో ఇలా ట్రై చేస్తే మనకు టేస్ట్ మొక్క చప్పకూడదు మటన్ కొంతమంది ఇష్టపడరు స్వీట్ గా ఉంటుందని ఇలా వండుకొని మనం బిర్యానీ చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది బిర్యానీ నేను మీకు టేస్ట్ చూపించలేం కానీ ఒకసారి ట్రై చేయండి కొంచెం ట్రై చేయండి ఒక పావు గ్లాస్ రైస్ కన్నా సరే ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా అసలు ఈ మధ్య ఏ రెసిపీస్ పెట్టాలి ఏ రెసిపీస్ పెట్టాలనే ఆలోచన ఉంటాం తప్ప చేయలేకపోతున్నాను టైం సరిపోవట్లేదు నాకు టైం గా ఉంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను నేను అదొకటి దసరా ఒకటి ఇల్లు దులుపుకోవడం అని ఇలాగా ఏదో పని ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి కదా ఇలా చూసుకుంటూ చేయడం అంటే కొంచెం టఫ్ఏ మరి నా ఛానల్ అందరూ ఆదరిస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి కానీ ఇంకా చూడాలి మీరు ఇంకా ఈ టైంకి అసలు రావాలి కానీ నేనైతే చాలా స్లోగానే ఉన్నాను నేను ఫాస్ట్గా ఉంటే నా ఛానల్ కూడా ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది ముందు నేను ఉండాలి కదా ఓకేనా ఇది ఇంకా ఇంకుతుంది మనకి ఇలాగ కొద్దిగా పల్చగా ఉంది కదా అవి ఒక ముందే ఇది కొంచెం నేను బిర్యానీలోకి గ్రేవీ కావాలి కదా బిర్యానీ గ్రేవీ అన్నది వేసుకుంటారు కొంతమంది చేస్తాను నేను ఆర్డర్ నా వీడియోలో పెట్టాను కదా ఇది ఆ టేస్ట్ వస్తుంది మీకు టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఓన్లీ గ్రే గ్రేవీ తీసుకోండి మనం ఆ గ్రేవీ కూడా ప్రత్యేకంగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ గ్రేవీ కచ్చంబరి ఉంటే రైత పెరుగు పెరుగు పచ్చడి అన్నది ఉంటే మనకి సరిపోతుంది ఇలా ఒక రెండు ముక్కలు ఎక్కువ తీసుకుని మనం మనం బిర్యానీ సరిపోవు కదా అందుకే నేను బిర్యానీ గ్రేవీ అన్నది ఎక్కువ తీసుకుంటాను చాలా బాగుంటుంది గ్రేవీ వచ్చేసి బిర్యానీలో కూడా తీసుకొని మిగతా మనం బిర్యానీ చేసుకుంటాం ఓకేనా మనకు చూడండి ఇలాగ గ్రేవీ కొంచెం దగ్గరికి అయినప్పుడు ఆపేసుకుంటే సరిపోతుంది మన బిర్యానీ ఇప్పుడు వాటర్ కూడా మరిగే ఉంటుంది మనం దాన్ని పని చూద్దాం బిర్యానీ వాటర్ పెట్టుకున్నాం కదా మరి పెళ్ళి ఇందులో ఉప్పు తెలిసిందే అన్న తిని అన్నది ఎక్కువ ఉండాలి అసలు లేదు ఉప్పు ఎక్కువ ఉంటే ఇందులో బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ మరిగే నీటిలోని ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి మరిగే నీటిలోని ఇందులోని మరిగే నీటిలోని మరిగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఏవైతే మనం బియ్యం నాన్ పెట్టుకున్నామో నేను ఇది ఇంచుమించు వన్ అవర్ అవుతుందండి బియ్యం నాన్ పెట్టుకొని వన్ అవర్ అవుతే రైస్ అన్నది బాగుంటుంది ఇప్పుడు రైస్ వేసాం కదా ఇది పొంగొచ్చి వరకు ఉంచుకుందాం ఇది మనకి సెవెంటీ పర్సెంటే బాయిల్ అవ్వాలి మరి ఎక్కువ నైంటీ వరకు వెళ్ళిపోవద్దు మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ సెవెంటీ అంతే ఇంకా అంత మించి ఎక్కువ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఉడకదు గట్టిగా ఉంటుంది లోపల అందుకే సిక్స్టీ కానీ సెవెంటీ కానీ మరి నార్మల్ చికెన్ బిర్యానీలు కదా చేసినట్టు అయితే కనుక మనకు టేస్ట్ అయిపోతుంది మటన్ ఆ ఫ్లేవర్ అన్న దాన్ని పట్టుకోవాలి కదా సెవెంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లో కట్టేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు రైస్ అన్నది ఉడిపోయి స్టేజ్ కి వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఇలాంటి తవ్వ ఒకటి తీసుకొని దీనిపైన మీరు ఏదైతే బిర్యానీ చేసుకుంటారో ఆ గిన్నెలో పెట్టుకోండి 
मटन कर्री वे अंदर मन ब्रउन आन अलामीर पुदीना कुछ निम्बरसम कुछ दीन पैन इपड़ इनमे मन रईस चूँ इलाग सिक्टी पर्सेंट सी पर्सेंट उड़काल मन को अभी इपड़ रईस ये इनमे सर्दपेक पर्फेक्ट प्रतीदी फावी अब कर्री अभी करेक्ट वो अद सारी बिर्यानी अभी इप्ड इनमें ब्रउन रई ब्रउन आन कोमीर सें पुदीना लाइट फुट कलर निम्बरसम अला मन आन वेपना कदा आई मटन बिर्यानी को अंत प्रासेस डिफरेंट उ चिकेन बिर्यानी चुनाव मटन बिर्यानी चेसी इन मिगता कर्री को इला वे मन कि मटन हाफ कि रईस तीस अला इष्ट ब्रउन आन बनी रईस रईस इन वेस मैडम इंत प्रासे चूप्दी मैं मन सें हॉटल तिन्ट उ अंत मी बे सें हॉटल तिना हॉटल मैं बनमा चपंडी चपंड सब्सक्रैबर्स अंदर मन वा हॉटल कंट बना रईस मत गिंज एदी चुता चेलो इपड़ मत रईस अंत फिसे फुट कलर फुट कलर अंत ना लिक्डी लिक्त नैन निम्बरस इन घी सें कैट ना अलागे आईमीर पुदीना ब्रउन आन ये मन को ब्रउन आन वे इपड़ गिंज ये अभी चुट वे अदे मैं रईस वाँव कदा आ गिंज ये अभी चुट वे इपड़ी स्टवे कंफ्यूजी टेबल मैं सैटेको चूपन ओके मैं इप्ड मन दम चुस्काली रही बिर्यानी पे वेट इलाको इंका सिलर् पेपर उसेको ना दी वे चपाती पिना सर पूर्ति आवर बैठक पाक ओके हईकना पद निषा पद निम चालू हई तरवा मीडिया पद निषा स्टव कटेको वैंने ओपन चेक मन इन निम्षा पैया चुदा बिर्यानी अंतर चुदा मटन बिर्यानी चूँगी एंत अंत पड़गे आड़ते बच्चे चूँ मन ब्रउन आन मटन बिर्यानी खचित ब्रउन आन अभी वेसको चला चाल मंच स्मेल वो इला पक् कल 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 मन के अभी ब्रेक 
చూడండి ఎంత పొలిగ్గా వచ్చిందో మనం ఇలా పొలిగ్గా వండుకుంటే కరెక్ట్ వేల అన్నది మనం స్టవ్ కట్టుకుని కరెక్ట్గా చూసుకుంటే బిర్యానీ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చికెన్ అవ్వచ్చు మటన్ అవ్వచ్చు ఫ్రాన్స్ అవ్వచ్చు ఫ్రాన్స్ బిర్యానీ మనం ఇప్పుడు చేయలేదు చేద్దాం ఉండండి ఇదిగోండి మన ఎమ్మి ఎమ్మి మటన్ బిర్యానీ స్మెల్ అయితే అతిపోతుంది మీరు కూడా చేసుకొని సండే అన్నది ఎంజాయ్ చేయండి నాది ఈరోజు సండే స్పెషల్ అనేది ఓకేనా ఈ దీంతో పాటు ఈ గ్రేవీ కూడా మటన్ గ్రేవీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా మనం గ్రేవీ అన్న తీసుకొని ఇదే కూడా మనం బిర్యానీలో వేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్